Hola, buenos días. Vamos a hacer un guiso de solomillo, eh, una receta muy fácil, muy sencillita de hacer, ¿vale? Yo aquí tengo un solomillo mmm, que pesaba nada, 400 y algo, me llegaba, sí, 400. Luego después os pondré todos los ingredientes, porque si no, <ríe> luego abajo en la lista de, suscri de suscripción os pondré todos los ingredientes. Yo aquí tengo aceite, eh, como cuatro cucharadas y algo, casi cinco. Este aceite es de freír ayer unas patatas, entonces lógicamente no lo vamos a tirar, ¿vale? Porque está limpito, lo he colado, está limpio y no lo vamos a tirar. Vamos a coger nuestro salomillo que ya lo tengo y le vamos a poner sal y pimienta. Vamos a salpimentar. Es una receta muy sencillita, la vamos a acompañar con un puré de patatas. Si no queréis con puré de patatas le podéis agregar otros ingredientes si queréis. Vamos a experimentar nuestro solomillo y le vamos a marcar. Vamos a ponerlo por los dos sitios. Pimienta. Como luego la receta lleva también pimienta. ¿Vale? Otro poquito de sal. Tampoco mucho. ¿Vale? Llevo una esta de canela. Le vamos a poner tres zanahorias. Bueno, tengo otra tengo esta cebolla fresca. Vamos a poner, esto lo desechamos, lo vamos a dejar para luego otra receta. Vamos a poner una cebolla. Lleva pimentón, azúcar. Yo le voy a poner, lleva, eh, le podemos poner el romero, pero yo le voy a poner eh, tomillo que es un poquito más suave, ¿vale? Cerveza, agua. Le vamos a poner una guindita, una cayena, ¿vale? En este caso, ¿vale? Así que vamos a, vamos a marcar, voy a dar un poquito a la campana, voy a, omitir, voy a omitir este, este, que vamos a marcar nuestro solomillo, porque esto como podéis ver, ya está abierto. Se lo vamos a marcar marcadito, y ahora después lo sacaremos, ¿vale? Voy a intentar, voy a poner todo aquí. Vamos a marcar los pelos, voy a quitar esta... Claro, la que está haciendo de gran ejercicio, lo marcaremos hace un poquito y ahora lo sacaremos, no mucho, porque no queremos que se nos haga mucho, solamente marcarlo, ¿vale? Mirad, veis, un poquito, lo marcamos y lo sacamos. Solamente queremos un poquito de arena. ¿Veis? Un poquito. Como podéis ver, por dentro está todavía un poquito frío. Esto es hacer y ya mis manos, que también disfrutarme. Ya me lo que era. Bueno. Y aquí en un platito lo vamos a dejar. ¿Vale? Ahí. Mira, esto lo vamos a coger. Vamos a coger y vamos a poner un poco de bolsa de sitio. Entonces, es muy grande. Vamos a partir. Y esto me ha caído mejor así, pero bueno, la cebolla la partiremos así, en cuatro. ¿Veis? Cuatro. Y aquí tengo dos dientes de ajo. El cual también vamos a trocear. Vamos a sacar nuestra carne y ya la tenemos. La sacamos. Este plato. Ahí. La esperanza. Esta ahora como podéis ver, salpita. Echando ya la cebolla. Mirad, una cosita que siempre os digo para partir, cuando vayáis a partir algo, siempre es poner una esta para que la mezcla no se Los ajitos los vamos a picar. Las laminamos un poquito, ¿vale? Y vamos a bajar un poquito el fuego cuando tenemos un poquito alto. Lo bajamos y la ponemos en el cinto, ¿vale? Y ahora cogemos y nos hace una cebolla. Y la vamos a laminar también. Y la vamos a ir echando también en rodajitas así pequeñitas. Le vamos a hacer frío, ¿vale? Yo me apaño así, disculparme, pero... Bueno, pues voy a, voy a terminar con la zanahoria y ahora ya seguimos la receta, ¿vale? Pues mirad, esto lo que lo he tenido a fuego bajito, vamos a, a subirlo ya otra vez a fuego fuerte. Mirad como podéis ver, ya tenemos las verduritas que las tenemos un poquito pechaditas. Le vamos a agregar de canela le vamos a agregar 
Le voy a poner dos de cayena. Podéis poner uno o dos, ¿vale? Como queráis. Le vamos a agregar un poquito de tomillo. Para que tenga un poquito de sabor de esto. Hasta ahora las verduritas no le he puesto nada de sal. Le voy a poner una poquita, ¿vale? Y en este momento vamos a ponerle pimentón dulce. Si, queréis, si en vez de ponerlo en la cayena le queréis poner pimentón picante, pues le podéis poner. Vamos a poner un poquito de pimentón. Quizás que sea mucho. Voy a poner un poquito menos. Ahí. Ahí. Antes de que nos queme el pimentón, vamos a agregar nuestra cerveza. Yo le voy a poner como mitad y mitad. Pero vamos, como quiero que cueste, va a tener que cocer sobre unos 30 minutos. Pues le voy a poner, calculando sobre mitad de cerveza, mitad de, mitad de agua. ¿Vale? Es calculando eso sobre el vaso. Una cosita así, que va a estar sobre unos 30 minutos. ¿Vale? Le vamos a poner más pimienta. Para que empiece a cocer. A cocer. Dame un poquito esta pimienta, la verdad, pero bueno, sí, se va a caer. Y otro poquito de sal porque estoy con esto y esperamos a que de un hervorcito y ahora metemos ya el solomillo, nuestro solomillo y ya lo dejamos aquí cociendo unos 25 minutos o así vale y ahora después haremos nuestro puré de, de patatas lo acompañamos con nuestro puré de patata vamos a, ver, a poner a ver si empieza a cocer de un hervorcito y metemos el solomillo cuanto que haga un poquito de chusur ya, ya está empezando introducimos no, 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 no. Y lo ponemos, ¿vale? Esta receta os puedo asegurar que está muy buena, muy buena. Lo podéis hacer con cualquier carne, si queréis con carne de lomo. También está muy buena. Porque sabéis que el lomo es un poquito más, más seco que el solomillo, claro, lógicamente. Pero bueno, pero que también sale muy rica, ¿eh? Y con el caldito que tiene. Ya sabéis que ha sobrado de, del este. Y esto ahora ya lo dejamos. Voy a poner otro poquito de, de tomillo, ¿vale? Poli, espera, hasta que te equivocas. Perdón, de tomillo. Me equivoco porque romero es que no tenía. Ya, ya os digo que con romero sale muy rico, pero como no tenía, pero vamos, el tomillo es un poquito más, eh, eh, más suavecito, ¿vale? Que el romero. El romero es más fuerte. Pero vamos, para las carnes le va muy bien. Sobre todo para las carnes de, de caza le va muy bien. Vamos a dejarlo aquí de, de cocer sobre 25 o 30 minutos. Disculpad que tengo... Una cosa muy importante que sí os voy a decir es que esta, esta receta no la desespuméis, ¿vale? Aunque veáis esta así que esto no la desespuméis porque, eh, mmm, lógicamente, como le hemos puesto a la esta, tiene aquí la grasita, entonces le quitaríais todo, todo la, la esencia de la receta, ¿vale? Entonces no la desespuméis. Y he llegado a este momento, le vamos a poner dos cucharadas de azúcar moreno. Pequeñitas, ¿vale? De las de café. Dos. Lleva cociendo como 10 minutos, ¿vale? Y ya, pues que termine. Lo va, a terminar, va, va a estar como 30 minutos, porque necesita que se quede completamente en una salsita espesita. Y seguimos con la receta. Pues mirad cómo está esto. He tenido 35 minutos. Mirad, qué delicia, qué salsita. El solomillo está perfectamente. Cuando llevaba, cuando llevaba 20 minutos le he quitado una cayena porque lo... Eh, para mi, mi gusto, picaba bastante. Nosotros normalmente en casa siempre hemos sido de mucho picante, pero ya con la edad como que ya no, ¿vale? Así que le quita una. Y ahora he cambiado. En vez de puré de patata, vamos a hacer un cuscús. Que lo tengo al revés, lo voy a hacer al revés. Voy a coger, voy a poner un poquito de agua. Como medio vaso. Como voy a hacer muy poquito porque estamos dos personas nada más, ¿vale? Voy a poner esto y voy a coger y mirar lo que voy a hacer. Voy a subir el fuego. El solomillo lo voy a apagar. Y de aquí de esto, ¿vale? Voy a coger. Voy a coger un poquito. Para que lleve el saborcito. ¿Vale? Le voy a poner un poquito. Para que mi cuscús lleve sabor. Así. Voy a poner muy poquita cantidad porque lógicamente es muy poquito el que, el que voy a hacer. No voy a hacer porque para dos personas, ¿vale? Voy a poner un poquito de sal. 
una pizquita de sal, ¿vale? Cuando rompa a hervir, lo apago, hago el fuego y le, y, y, y le pongo la cantidad que quiera de... Y nada, esto es solo nada. En minutitos está hecho, ¿vale? Vamos a que rompa a hervir. Y ya le ponemos. Voy a coger una cuchara limpia. al agua, nada, 5 minutitos para que coja un poquito de sabor, que vemos que queremos un poquito más de sabor, pues le ponemos, le ponemos de, de solomillo, esto ya ha empezado a hervir el agua, vale ya está hirviendo, vamos a apagar nuestro fuego ya, no queremos que esto lo vamos a poner, voy a ponerle para esta cantidad le voy a poner como tres cucharadas creo que tendré bastante, vale yo que ya le tengo cogido así el resto, pero vamos, tampoco lo quiero Creo que con esto, bueno, vamos a ponerle otra media. Tres cucharadas y media, ¿vale? Y esto ahí lo dejamos ahí ya. Apagado. Y listo, va a estar ahí tres minutitos. Y ahora ya servimos, servimos el plato. Pues mirad, vamos a ver. Buah, está perfecto, perfecto, perfecto. Perfecto, mirad, mirad. Mirad cómo se ha quedado, ¿veis? Está perfecto. Vamos a poner una pequeña cantidad para cada uno, que somos dos comensales, ¿vale? Y está perfecto para dos, solo. Un poquito de cuscús, y ahora ponemos nuestro salomillo. Voy a ayudarme porque yo últimamente ya, como que un poquito de facultades, hemos perdido. Vamos a poner nuestro salomillo, y creo que vamos, que esto es una buena cantidad. Como podéis ver, ¿vale? el solomillo está en su punto, está perfectamente, ¿vale? Yo me voy a poner este un poquito, que me gusta la zanahoria esta. Me encanta y bueno, y, y que es un placer como siempre que os suscribáis a mi canal, que le doy al like, por favor. Yo siempre le doy, os doy mi palabra, que a todos, a todos, a todos, siempre le doy, siempre, palabra, ¿eh? De verdad. Y cuando os doy mi palabra, de verdad, es que la cumplo, ¿eh? Siempre, a todos. Espero que hagáis lo mismo conmigo, que no siempre lo hacéis, pero bueno, no siempre lo hacéis. Y nada, y que es un placer, que para mí me sobra ya con esto. Y mirad, qué cosa más rica. Así que bueno, que nos vemos en la próxima. Besito para todos, adiós.